Ja, das war ein interessanter Tag heute, der Besuch bei den Waldbauern äh, in Warstein mit meinen Genossinnen und Genossen vor Ort, äh, wo wir in eindrucksvoll gesehen haben, welche Folgen eigentlich dieser Borkenkäferbefall denn da, äh, welche Spuren es hinterlassen hat. Aber es ist ja nicht nur der Käfer, sondern es sind die klimatischen Veränderungen, die dazu führen, dass ja insgesamt nicht nur der Fichtenwald, auch der Hochbuchenwald stark betroffen ist. Das heißt, unser Wald verändert sich. Unser Wald wird ein anderer sein. Und ich glaube, wir müssen alles dafür tun, dass wir heute die richtigen Entscheidungen treffen, wie denn unser Wald in zehn Jahren aussehen wird. Äh, deshalb ist es wichtig, dass sowohl den privaten, aber auch gerade den kommunalen Waldbesitzern, die Stadt Warstein ist einer der größten waldbesitzenden Kommunen, dass ihnen geholfen wird, um diese Arbeit entsprechend auch leisten zu können. Das muss unbürokratisch geschehen, äh, das muss mit viel Geld geschehen, weil es auch in der Tat Verantwortung der öffentlichen Hand ist. Äh, es ist unsere aller Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir in zehn Jahren wieder einen gesunden Wald erhalten können und erleben können, in dem Menschen sich aufhalten, der aber auch wirtschaftlich genutzt werden kann. Wir müssen auch an unsere Sägeindustrie gerade hier in der Region denken und wir müssen langfristig denken, genauso wie der Wald über eine lange Zeit wächst und nicht von heute auf morgen entsteht. Und deshalb treffen wir jetzt Entscheidungen für Generationen und die müssen wohl erwogen sein, und wir brauchen alle dabei, dass dem Wald geholfen wird, auch in Zukunft noch ein lebenswerter, ein naturnaher Wald zu sein, den wir erleben können, den wir erhalten können und in dem wir auch sagen können, das haben wir richtig gemacht und wir leben in einer Region, die in der Tat eben von dem Wald auch abhängig ist. Das müssen wir immer wieder uns klar machen, das muss sehr deutlich sein. Deshalb war heute der Besuch mit vielen Erklärungen, mit vielen Vorschlägen, in welche Richtung man gehen kann, in welche Richtung man gehen kann. Ein sehr ereignisreicher Tag, der auch prägend ist und für die Konsequenzen, die wir politisch zu ziehen haben, mit Sicherheit auch Folgen haben wird. Also, wir kümmern uns, wir packen das mit an, wir brauchen alle mit dabei, damit wir in der Tat unseren Wald in einigen Jahren auch noch als Wald hier in unserer Region haben. Deshalb meine herzliche Bitte an alle, packen Sie damit an, achten Sie darauf, sehen Sie genau hin äh, und achten Sie auch darauf, was denn da an der Stelle zu tun ist. Wir brauchen Sie alle dazu, um unseren Wald und unsere Umwelt und unsere Natur dort zu retten und zu erhalten.